。你知道中国有多少个摄像头吗？差不多有六点六亿个摄像头，全球差不多一共十亿个，也就是三分之二的是在中国。那我们现在能做的事情，我认为，继续大声疾呼，为那片土地，为那片土地上的人，为那些苦难，为那些鲜血。我做这些事情，我这些年所坚持的，我所批评的，错了吗？我自反而说，我回头想了又想，不，我觉得我没错，我所说的都是我应该说的，而且我是深思熟虑之后，我决定走上这条道路来的。我还是关心你具体的生活，嗯，啊、嗯呃，因为这个很重要，就是你可能习惯了公共表达，嗯、但是我还是更关心你个人的生活、嗯。我觉得个人生活很多时候可以解释你为什么做出这样的，呃，选择，啊、嗯呃，讲讲你这个从那天冒险离开中国那一刻，呃，到今天又到纽约、嗯、这几个城市，你的生活中的，呃，小喜悦和。实际的困难，因为很多人就还说到这个流亡或者叫离开故乡吧，嗯，生活上的不便，具体的，比如说实际的是异国他乡不不容易的，所以你你你有一些你让自己可以讲出来的，觉得哎快乐或者说哎呀好难啊那一刻过不去了的那种点有吗？我是二零二一年的八月七日离开的中国，走。北京的首都国际机场第三航站楼。那时我不确定自己能不能离开，所以我走的时候呢，只提了一个箱子，里边装了二十几本书，啊，装了几件衣服，两双鞋子。啊，走的时候呢，到过海关之前，有朋友问我，你觉得你成功的概率有多大？我说五十五十吧。我看那是嗯对，但是没想到呢，就是很顺利的出去了。出去了以后。到了香港，那时候还疫情期间，香港整个机场我从来没见过那样香港的机场，空空荡荡，要找个卖蛋挞跟咖啡的地方都很难。然后后来就去了伦敦，一到伦敦呢，感受就不一样了。呃，按道理呢，我要求隔离，还要求做核酸检测什么的，但你发现伦敦大街上都是人，很多人呢都不正经戴口罩，口罩戴在这里，所以。一下子心态就放松了，不像在中国那么紧张。后来等到澳洲边境开放之后，我又到了澳洲，在那里，你知道澳洲的生活从来都是很闲适安逸的，啊，非常好的空气，纯净的空气，非常好的食物，好的龙虾，好的生蚝，啊，世界上最一流的咖啡，而且每个人都特别友善。在墨尔本走在任何地方，你只要跟别人聊天，就会有人耐心的跟你聊各种各样的天，你打个喷嚏。旁边一定有人说 “bless you” 呵呵这种，所以呢，那是一个特别适合的生活的城市。就在那种城市里边，我是觉得呢，就是感觉一种身心上的愉悦。但是你会不会有那种脆弱的时刻，会不会难受的时刻？一定也会有。你会想，偶然会想起来，啊，有些地方我还没来得及去。你比如洛阳，嗯，我居然从来没去过洛阳。但后来就离开以后。我有点百思不得其解，我为什么会错过了洛阳、六朝古都啊？有些人想起来呢，哦，我们说好了要一起聚会、要一起吃饭，有可能这一生就见不到了，会有这样的一种感受，就是去国怀乡，对吧？嗯，呃，那会有这样的一些脆弱的时候，也有可能比较艰难的时候。比如说，我曾经在前年的时候过来，想计划写一本书，这本另外一本 nonfiction， 我采访了好多，最后。不得不放弃，啊，那种一一个时刻呢，也有回心沮丧的时刻，一定也会有。但总体你能看到我，我是这么一个总是笑眯眯的人，神经比较粗，对挫折呢没有那么介意，对物质生活也没有那么上心，所以我会安之若素的接触这种生活中的挫折跟苦难，而且我觉得我斗志不灭。这个太神奇了。嗯呃，一个是你刚才说到了，我刚才听着你，我记得你当时离开，呃，从北京离开到香港，嗯、你在朋友圈里发了一个，嗯、然后我我还专门找了你一下，嗯、我说
要不要在香港吃顿饭？你说不可能了。嗯，然后当时我记得你到了伦敦就发了一个说，多少多少钱的饭，二十多磅，好贵啊。对对对，你在伦敦是感慨过几次的，觉得贵。我知道澳洲也贵。对，纽约也贵，嗯，所以很多人就很具体的，就是说，呃，我们说要自由，但是外面的生活好难呀，钱从哪儿挣啊？生活本身很很惨，怎么办呢？就是，可是这些东西在你身上就看不到，呃，为什么呢？你怎么就能老是这么这么积极向上的？就是拎着你的那根弦儿是，或者具体的你怎么做到的？我。在纽约呢，我长长期呢跟一些走线来的人生活在一起。你像我们呢，算是比较幸运的，我们能拿到美国签证，我们来是持签证入境。他们是非法入境，他们要被美国政府起诉，然后得到豁免之后呢，才可以在这边就比如成为成为美在美国合法的拘留。他们在这里打工，做各种各样的工作。我认识的人里边，有在工地上做这种体力活的。有在餐馆里边，呃，做后后后厨，做帮厨的，做洗碗的，又开 Uber 的，这已经算是比较好的了。美国的物价是贵不贵？确实很贵，但在这工作，啊、呃，一天呢，怎么也有三百美金的收入，在这边生活下来其实没有那么难，在澳洲也是。同时呢，在中国的生存才加倍艰难。我长期关注一些中国的劳工号。嗯要是中国呢，在比较好的时候，小时工资、每小时工资二十三人民币或者二十四人民币，甚至有时候到二十五、二十六的样子。但是现在在东莞也好，在江苏也好，很多时候呢，这个小时工资十三、十四。甚至这样的工作都很难找了。一小时十三就意味着一天最多挣一百块钱，不到一百，一天干十个小时才一百三十，对吧？啊，对，常常是不到一百。那么在这种情况之下呢，你比如说在，在纽约，哪怕我去一个餐馆洗洗碗，我一天一百三十、一百四十美金，是可能挺累的，是这边物价也很高，呃，租一套房子，呃，怎么也得一两千美金吧，那么一个月，但是我十几天的工资就可以支付起的房租了。前提是你愿意去餐厅洗碗，你愿意去吗？如果是到那种程度，我愿意去。而且如果我真去的话，呃，我一定会写一本关于餐厅的书。<笑>因为你你不觉得很很有意思吗？对，生活本身就是体验哈。那你看，在曼哈顿那边那么多中餐馆，那些白人也进去吃饭，嗯，老美国人进去吃饭，世界各地旅行者也到那边吃饭，但没人了解这里边这些人的故事。嗯，这个小姑娘来自湖南的，啊，她是走线来的，她有什么样的故事？那个大厨脸黑黑的啊，每天切菜，啊，他是来自江苏常州的，他有什么样的故事？这个老板是什么人？他这些材料哪进的？我对这一切都感觉很着迷。如果有一天呢，我要进去打工，我一定不是单纯的进去打工，我一定要了解这些人的故事，了解这些人的生活。将来写一本书，叫《Chinese Restaurant、哦》<笑>中餐馆。<笑>也就是说，你就算去打工，你你去开 Uber， 你就在写一本一本书，对对对对对在在哪哪哪开车 ，Driving in America。对啊，哦，在中中国餐馆打工，我在我在曼哈顿开 Uber， 这难道不值得写一本书吗？我遇上各种各样的人，我怎么收小费的，对吧？啊，嗯，所以就说回来，你觉得真的就是实际上我们因为体验过了，你就知道没有想象的那么难，就是说活下来吃顿饭吃口饭这件事没那么难，是吧？就物质上的。在我十岁之前，我们还是以红薯跟玉米作为主粮的。十岁那年。我们家才能算常年吃上，也不是总是吃白面馒头。十岁之前，我们家连电都没有。我经过了那样一段童年，像打了一段苦难预防针一样。我觉得有什么难的呢？啊，能饿死我不成？嗯嗯嗯，是，我也做好思想准备了。我说我哪天媒体做不下去了，我就去酒吧做做招待，我也能拿不少小费。真的是这么想的。但这个其实说我们这么笑说，其实不容易。对很多人说，觉得心理上过。这个坎儿，你觉得这个到底对很多人来说，呃，自由或者失去自由意味着什么？这个坎儿想明白了吗？可以现在拉回到中国这个状态下说，很多人你觉得想明白吗？就是，呃，自由到底是什么？为了自由，我要放弃什么？在苏东坡在晚年呢写过一篇文章，我觉得特别好玩。他跟他的和尚朋友聊天，说：“你看到那座金碧辉煌的大庙了没有？”嘿，哥们儿从那里出来的
。现在呢，我住在一个小村子里边，一个破庙里边。我拿一个三条腿的锅啊，那以前锅是有腿的，拿个三条腿的锅，煮点糙米饭吃，啊，我拿手捞点糙米饭就这么吃。我跟你说，我一点都不怀念，或者说一点都不会想再回到那个金碧辉煌大庙里边。我就这样在小村落里边的破庙里边吃点糙米饭，我这样过一辈子也不是不可以。苏东坡到了晚年这些文章呢，我就显示出一个真正豁达的人应该怎么想，怎么理解这个自己的生活，以及怎么样理解这个世界。我做这些事情，我这些年所坚持的，我所批评的，错了吗？我自反而说，我回头想了又想，不，我觉得我没错，我所说的都是我应该说的，而且我是深思熟虑之后，我决定走上这条道路来的。我并不是一个很年轻的人，没有什么阅历，我也不知道批评共产党会有什么风险啊，我冒冒然就进来了，然后后来这些后果我难以承受。不是，我在那个时候已经是个成熟的、成熟的、理智的人了。我深思熟虑之后，决定我还要站出来。我还要做这些事情，一直到今天踏上流亡之路，我认为我对这个后果想得很清楚，期间的损失，期间的艰难，我有思想准备。所以到现在为止呢，我觉得我可以像苏老师那样，就是在一个小破庙里边，用手捞几口糙米饭吃，我也觉得，呃，安之若素，怡然自得。嗯，我们从小，然后因为阅读教育，然后得到了改变人生的机会，然后。走到了一个更大的空间和世界，然后你会突然又发现这个门一下子又关上了。然后这个过程中，其实我们都是幸运者，就是我们现在坐在相对自还是自由的地方回回看这个，但是经常有一个讨论，就是说，嗯，这到底是呃个体在这个环境里头还能做什么？因为你以前也说过一个观点，你觉得要。突破所谓精英思维，就是说不要总是指责中国人，你们没做没做没做，所以缩到今天。但是你最后会发现，人就像啊浮萍一样，在大潮中间，好像你你也做不了什么，有空间你就做点什么，没空间或者离开或者沉默。在这样的环境里面，呃，个人真的是没有责任的吗？或者个人真的是有选择吗？我觉得我我常常常批评那种精英意识，嗯，那精英意识呢是对其他的。阶层或者其他人群，那有这种莫名其妙的优越感，真叫精英意识。嗯，动不能指责底层暴民。拜托，在共产党看来，你就是底层暴民。嗯，我记得在薄熙来的案庭审庭审期间，谈到徐明，谈到徐明，薄熙来一段话，差不多意思。我什么层次？他徐明什么层次？他跟我说的啥话吗？在一般人看来，徐明这是大商人、大老板了。但你看，在真正的共产党权贵眼里，他什么层次？嗯，那至于那些动不动就指责底层暴民的你们这些人，在他们眼里你就是底层暴民。嗯，所以不要有这个精英意识，不要有这种俯瞰的优越的视角。但是对精英们来讲，如果真正自认为精英，我觉得要把使命担当起来。嗯，正好我也想问你这个问题，就你自己认为你的使命和你觉得要做的事情是什么？嗯、我觉得我是有自己专业的。我是个作家，嗯，我写书，我以前关注的更多是中国故事、中国题材、中国人。未来一段时间之内，我可能依然还是写中国题材，但未来，我希望我的题材能够更广泛。我写人类，写人。二零一七年我去诺贝尔纪念馆去看，在诺贝尔先生那个雕像前面，我发现一个很有意思的事情，他有很多的头衔，他的第一个头衔。叫世界公民，嗯，就是诺贝尔的第一个头衔是世界公民。但是对我们来讲，我们这些已经离开的，我们某种意义上像是黑客帝国、黑客帝国中的火车人，我们是连接两个世界的。对，我们在穿越，对对对，有幸穿。我们是连接两个世界的，我们是火车人中间的这些人。嗯，那这个意义上呢，也就是我们未来呢，可能有更广阔的世界。嗯，啊，对我来讲呢，就是要做世界公民。在中国的时候，当我谈世界，其实我指的是中国。当我离开中国之后，我再说世界，我说的是除了中国之外的那个世界，这是区别。嗯，等于说你很自然的已经把我的这个话题啊、呃、带到这个我想问你的问题了，嗯、因为刚才我们说的
，在中国像前半生一样，有的时候回望好多好多感慨，好多记忆要要挽回和重新讲述。但是，你站在这个外面了，你的视角明显的不一样。就是再再说一下，你当时觉得在中国你讲述的时候说世界，其实还是以中国为参照物的世界。嗯，但是你呃走出来以后，你的这个世界观的变化，就是我我特别好奇你这个，就是你怎么从表述上就明显不一样了。就这两年到底发生了什么？你出来那一刻到现在，你中间都干了什么事情？然后怎么就形成这样一个？我可以很确定的说，我是个世界公民。我现在在讲述世界人的故事。嗯，那出来以后，你比如我原来虽然也是参参参加这种世界上的各种作家节、各种文学会议，嗯，但那个时候呢，还是一个中国作家的身份。我知道我还是会回去的。嗯，现在在参加这些就不一样了。去年六月份呢，我参加美国笔会办的一个。就是世界之声，世界的声音这样一个节日，嗯，跟我一起有几有一场对谈，应该有一场对谈。我们那个 panel 有我，还有三个俄罗斯的流亡作家，我们谈的就是流亡中的写作。嗯，我们这个主持人呢叫 Marsha g a s o n 很有名的一个，呃，很有名的一个作家，很有影响力的作家。嗯，影响力作家。但是因为他是俄罗斯人，嗯，所以。在那场会议中呢，也请了几个乌克兰作家，他们看到我们这个，就是抵制，抵制仅仅他因为他们的俄罗斯身份。嗯、乌克兰作家抵制这几个。乌克兰作家抵制这几个流亡的俄罗斯作家。流亡的俄罗斯作家。对对。后来呢，我们这个 panel 不得已就取消了。后来他们主办方呢，给我单独另外安排了其他的活动。嗯。这样的事情，因为也是导致人深思。然后我从来没有这么深度的卷入。俄罗斯跟乌克兰的战争，这个也算卷入进去了。所以很多发生的很多事情，我见的很多人，很多想法，都在发生变化。发生变化之后，我越来越意识到，那么可能我以前想的很多问题都是有局限的。比如说，比如说讲文学，我以前在中国的时候，我可以看啊、哦，这本书是不是中国的，有没有有没有被中国的哪个报纸什么选为年度的好书什么，想想想这些问题。但是后来离开以后。我发现，在中国的报刊上被评选为年度好书什么这种事情，固然是个荣耀，但是并不重要。在世界文学版图上，中国其实只是一个小镇，只是一个小镇。那么很多事情其实都是。中国人一都往往一谈起来就说啊，中国怎么样，西方怎么样，似乎中国已经占了世界的一半。但我们现在在离开之后再看，中国只是世界上的一个国家而已。也许有其独特性，但哪个国家没有？世界上不只有两种食物：中餐和西餐。其实没有“西餐”这个词。对对对对，最近这两天还在讨论这个。没有 West food 没有这个东西。没有 West food 这个词。没有没有这个词，没有这个东西。世界上不是只有两种医学：中医和西医。嗯。中国也不是世界文明的一半，它可能世界文明的一个重要的组成部分，但也只是一部分而已。我们很多人在中国的时候，我们想象中国事情就是最重要的。从世界角度看，我们算现在在纽约，嗯，我们来看中国，看看其他国家，就有很多事情都很重要。那其实我们出来之后，我们再回去看中国，我们会意识到两种想法可能都是不那么适宜的。一种觉得中国就是牛，啊，我五千年文化啊，我们上下五千年，我们有孔子、老子、庄子啊，我们老庄孙子，啊，这种的老庄孙子确实很了不起。但世界上也不只是孔子、老子、孟子，还有很多的大哲学家、大艺术家、大作家，也都很了不起。嗯，其实每一种语言都有它了不起的地方。另外一种想法，我们中国就是最悲惨，也不见得。对，也不见得。你看看现在的北韩，是的，七十几年来啊，一直处在那种生活状况。我们从八十年代到前些年到习近平上台以前，还有过稍微舒适一点的日子。北韩几乎都没有过，看看九四年的卢旺达大屠杀，一百多万人都被杀死了。中国也不见得最悲惨的，也不见得最独特的，也不见得是最好的，也许只是许多国家中的一个而已。嗯嗯，对，因为你刚这一说，我脑子里其实就有好多折射，包括我们都觉得挺可笑的，到最近还在越来越文化自信。嗯，呃。中国就是好。嗯，中国人好像从来没有这个时刻，就是像现在这个。
要你你要先把我我我爱国，好像要先把这件事情搁在前面才能做表达、嗯嗯。可能两个方向的，你比如说，关于那种阿中哥哥式的自豪感，嗯啊，还有知黑、嗯，认为中国就应该被和平、嗯、被核弹炸平、嗯，这两个极端的，其实你想想，其实他们是一类人，他们一个前提就是中国最独特，嗯，其实我现在看起来呢。我走了这么多国家，啊，我发现每个民族的文学、每个民族的历史都有其了不起之处。嗯，我们要有平常心来看待自己的文化、自己的语言、自己的传统。而更重要的是，越是历史悠久的地方，大概像这样的包袱就越重。你比如波斯、嗯，希腊、埃及，其实这种情况也并不是独中国为然。嗯。那那你现在，因为你是还是用中文写作的作家，嗯，我知道很多人之所以包括很多写作者哈，呃，包括身边很多就是在公共领域还有做过事的朋友，他们一个说不流亡不不离开的都不一定是流亡，就是无法离开中国，要我跟我的祖国紧紧密相依的一个原因，就是他们说他们的语言没办法在中国之外的。地方幸存和生活，但另一个问题就是说，你如果是用语言写作的话，那你这个语言给到你的这种自信心，或者就是说你的独特性，呃，还是需要有的。那你怎么去平衡这两种感受？就是你怎么相信哦，我，呃，可以不用母语也能活下来，或者说你有这个信心吗？如果没有这个信心的话，那那你怎么去平衡你自己的这种？你有没有过焦虑感？有没有过不安全感？这种一定也会有，嗯。那你看现在，在世界上一些活跃的，呃，华裔作家，嗯，他们都不是英文的母语者，嗯，但是后来开始用英文写小说，包括哈金、裘小龙、郭小鲁、李易云，我可以数出一大批人来。这些人呢，后来学了英语，后来用英文开始写作，嗯，那么也进入了就是这个这样的一个一个另外一个一个一个一个层次和境界。其实我的理想就是这样。我计划呢，现在正在苦学英文。我计划是在未来五到六年之后，啊，我可能逐渐逐渐的转向于英文写作。我以前呢有个执念，就作家不应该离开自己的语言。而后来你看看，很多人其实都离开语言，自己语言了。纳博科夫，他原来是母语，后来用英文写的《洛丽塔》，啊，好多人都是这样的。嗯，再给我讲讲这个地方，就是，呃，因为流亡写作现在其实在整个呃国际文学界都成了一个话题嘛，就是你要不得不离开一些呃社会的话，你怎么置身于新的环境？这是这这这是一个话题，我们身边的话题。你再给我讲一讲，因为我知道你以前和很多人也有一样的，就这个执念，说我不可以离开我的语言，就是在语言里的自信心和你的真正的操控能力嘛？你怎么会有这个变化？这也是我发现你的。很明确的新的变化，在二零一一或者二零一二年的时候，有一个特别好的朋友问过一个问题，他说：“如果未来形势变得越发紧张，只有两个选择，离开了以后就不能再回去，或者再不能离开，只能在中国，你怎么选？”在十年前，我选的是后者，我那时候选择我愿意留在中国。理由也就是这个执念，我要跟我的语言在一起。嗯，十年之后，我现在在这里，在真正的世界中心、宇宙中心，在纽约。那我的想法其实已经不一样了。语言重不重要？非常重要，但是他也没有说比自由更重要。我现在在脑袋里边，我想着各种各样的题材。我以前想的题材呢，其实是。基本上还是有一点点自我审查，怎么样能够在中国出版？而中国出版那个小火柴盒子里的出版，其实内容越来越少。我现在想的很多题材，在中国的时候连想都不敢想。你比如说，我曾经想过写一本维吾尔人的书，在中国，你不要说想一想来，动动念头都觉得哎，怎么有可能呢？自己就先把自己这个点子给杀死。对对对对对，我。在伦敦的时候写了一个吕小波的电影剧本，那么现在呢？你比如说，我可以写这样的剧本。原来在中国的时候想都不敢想。我在中国其实，在后最后这些年写了很多商业影视剧，匿名状态，嗯，啊，靠这个赚的一点钱。但是像吕小波这样的，敢想吗？不敢想。这些东西我会不会受到最新的语言影响？你比如说现在，我因为不在中国生活
，也许最新的网络上更新的热词，我不是理解很什么，不能理解什么意思，但这个非常难吗？并不是，所以而且最真正优美的中文，我认为我已经掌握了一部分了，而且那些更新的网络热词，那几年前出一个词叫“难受香菇”，啊，代表难受想哭。这种其实上我在中文的，我在中国的时候，我也排斥这些词，嗯，我尽量不用这些词，嗯，我们现在在读苏东坡也好，呃，在读李白、杜甫也好，有多少是当年的网络热词吗？也不是，嗯，也许这个损失没有我们想象中那么重大，也许这个损失是可以接受的，但同时我获得了更多的创作自由。我认为现在我的写作者真正进入了一个完全没有审查的一个阶段，完全自由的阶段。嗯，因为你可能你是写，呃，尤其是文学写作，嗯、你就其实获得的空间更大一些。对，呃，因为有很多做呃非虚构的，包括我们做媒体的，很多记者也有这样的焦虑，就是说，如果包括不光是记者啦，呃，不光是本土中国记者，包括很多在国际媒体报道中国的人都有这个讨论，说如果去不了中国，没办法长期在那里生活，会不会呃脱离，会不会脱节，会不会越来越不了解中国？你会？有这种困惑吗？一定会有这种困惑，而且这可能是个真问题。嗯，我离开一段时间之后，两年、三年，甚至更久一点，我可能就失去了评论中国事物的能力。嗯，那中国发中国发生的事情，我可能就不是很能理解了，或者说不出其中的原委来了。现在呢，你别中国发生什么事儿，至少我自以为我还能看得懂。哦，这个事情它的是这样的。嗯，我可以头头是道的讲出一大堆来。再过些年，可能就没这么熟悉了。那个时候呢，我认为，一个人应该学会藏拙，一个人学会对自己熟悉或了解的事情发言。对那些我已经不太熟悉、不太了解的，那么可能就不说话。但是文学创作，啊，它有一个共通的东西，它既然写的人性。我们现在在看《红楼梦》，有些场景、有些话语，我们依然会为之感动，对吧？为什么呢？因为它写的是共通的人性。这个东西再过三百年、五百年，可能变化也不是很大。我可以写这个。明白，也就是说，你知道或者承认你会失去一些，比如说对痛感的体会，对于评论中国问题的所谓的这个知识和权威性，嗯，你会失去这些，会失去一些东西。哎，我同时呢，我也带着很多我的中国记忆和中国经验出来的。我这两天脑袋里始终在转一个画面，嗯，你记不记得几年前黄浦江上飘满死猪那个场景？记得。这个画面呢，长期以来在我脑海中萦绕不去。我为了一定要做部电影，很荒诞的讲中国的事情。哦，其中有一个场景就是，在一个繁华大都市的旁边，在黄浦江上，飘满了死猪，这样的场面，我一定要用这样的场面来写。就这是我带出来的中国记忆，跟我的中国阅历。明白，也就是说，嗯、呃，中国记忆。给到你的，甭管是从荒诞还是从它那个实际存在的戏剧性，足够了。你觉得现在给你一个更大的空间，在自由的环境里够了？现在有个说法，认为现在，像从习近平上台开始，中国进入一个垃圾时间。嗯，这个垃圾时间对哪些人所说的呢？对，未来有志于从事政治事业的，未来从事有志于做实业的这些人，对政治家、实业家。对想从事社会教育的这部分人、社会活动这批人，那么可能接下来的时间段，变成做什么都会遭遇挫折，做什么都是失败的一个时间段，这叫垃圾时间。但对你和我不一样，你是媒体人，是记者，我是作家，我们手中的这支笔，我们在创造，在记录，在观察。嗯，这个垃圾时间依然是我们的创作的好时机，甚至我们能感受到更多的。而同时，我们也要认识到。这其实就是我们的使命和责任。我们要在这样的时间，记录下一代人的困惑、一代人的悲伤、一代人的挣扎。是你呃，我们我们两个其实讨论过这个问题。嗯、我记得去年你到纽约深夜到达的第一句话，嗯嗯、你就是说啊、哦，记录这个时代、嗯，是我们这代人的使命。对，我当时听了非常动容，嗯、因为我又觉得你给自己的使命感太大了，所以我我就。你会觉得这个使命是给自己的一个提着气儿的一个一口气，还是真正你觉得你可以做一些事情？就是
？是是是给自己打气，还是你真正这是一个很具体的目标？我觉得就是要对我来讲，就是要记录这个时代。嗯，我其实创作上我有我有目标的，我认为我要在有生之年呢，我要继续努力，继续勤奋的写作，我要留下一两部传世的作品，这是我的文学上的野心。在人格上，我觉得我要做一个。很难描述，我要做一个清流，什么意思呢？我觉得我的生活，我这个人，我不会将来为了钱或利益说话，我也不会为了影响力或流量说话，我要对得起自己的良心，我要为自己的良心说话，我要说自己认为正确的话，哪怕有压力，啊，哪怕有很多人谴责，哪怕会少很多的注意力，会有很多人 unfollow 我，我觉得这个都不是问题，嗯。嗯我知道你为什么这么说，因为这两天年我们也看见了在，在、嗯、呃这个在海外的，嗯、就是相对自由的言论环境里面，这个华文的讨论、中文的讨论并没有改进，嗯、就是它跟它实际拥有的自由并不匹配。嗯、就刚才你说到，呃，垃圾时间，很多人其实，在垃圾时间里头也在说着啊、呃，没有营养的，甚至垃圾议题、嗯，对，垃圾议题，嗯、你你那这个是不是反而刺激了你要做？我不怕流量，我不怕什么，我要做有意义的事情。你给我讲讲这个，这个因为其实也是最近我的一个一个观察和困惑。因为我曾经有过流量，我曾经是流量大 V，、嗯、现在我也有我的影响力。嗯，但是人到了这个年纪之后，你要考虑我所说的这些话，我所做这些事情，在一个更长的时间维度中看，这些事情有意义吗？包括我说我给《纽约时报》写那几年专栏。视频，我回头再看，我发现那些视频呢，是不是要集结成集出本书？有人这么问过我，但我看了一下，我回去读了一遍，我觉得还是算了，因为视频没有长期的价值，哪怕给《纽约时报》这个级别的媒体来写，也是这样。所以从那以后呢，我就想，我要做点有长期影响的、有有长期效果的事情，做一点能留下来的事情。写一些能流流传下来的书，那么这是我的一个想法。现在，特别在推特上这样这种社交媒体上的，绝大多数争论，都是毫无意义的口水。过几个月之后，就完全没人记得了，也完全没人在意了。我最近呢，我也跟几个朋友呢，我们合作了一档，呃，油管节目。但是我做这个油管节目，其实更重要的是，啊，帮助一些朋友。其实还有一个，就这两年，因为从尤其中国的这个呃 COVID 之后，呃，一个是中国它主动的在跟世界脱轨，就是它我们能感受到的一个是拒绝再开放了嘛，就它中国真的是呃在把世界推开，让世界也其实在呃适呃适应，就如果失去跟中国的市场或者失去中国会怎么样？其实我们能看到外面也有这种。呃，推开中国。那么，其实像我们，你刚才说到了，我们像这种火车人，在这个两边穿越的这些人是不不高兴的。就有的时候你要，呃，想这个问题，也许他就是，呃，十年、二十年、或三十年或者这辈子的一个一个状态了。呃，这个状态的参照物其实是上一代，就是呃八十年代八九前后那波人。我们也在美国，在纽约能看到很多这样的前辈哈。朋友，就是你怎么评价你自己这个高点，或者说我们跟中国和世界的这种大命运下面的我们人生的价值到底在哪儿？刚才我们谈到这个年龄的问题，在孔夫子那个时代呢，人的平均寿命可能也就三四十岁吧，啊，活到五十岁已经算长寿的，所以他有个五十而知天命。嗯，但我们这个世界其实比孔夫子那个时代的世界更大。我们在我们的年纪，一定比他老人家呢所见的世界更多，见的事也更多。我们也有理由呢，站在前人肩膀上比前人更聪明。所以到现在为止呢，我觉得我不能说是知天命，但是我认为我知道自己能做什么跟不能做什么，我擅长做什么跟不擅长做什么。所以我会继续在我的专业里边，在我擅长的事情里边，那么在这个我自己的领域里边耕耘，并希望能够做出成绩来。我也会尽我最大努力，但有没有能不能有多大的成绩，能能不能有成绩，这其实啊、呃，也是取决于大的时事，甚至有时候呢，取决于某些玄学的东西，就是这个有时候呢也是命的问题啊。
。但是呢，至少呢，我想我会继续努力在这里。嗯嗯，你说的很很悬哈、啊嗯。说具体的，因为今现在已经是二零二四年的二月、嗯、啊，在美国我们看到的是马上要年底到来的大选，但其实已经在预热了。嗯、那么美国一个新的总统上来会对中美关系有什么影响？其实大家也在讨论了。左边又看台湾刚上来了新的。新一届的班子哈、嗯，所以中国接下来就是呃，到底面对的是哪些挑战？就是国内的和国际的，然后这些大的这些变化，对于我们个人的人生、生活、生活具体快短促的选择或者长线的选择会有什么？就是你怎么评价现在中国目前来说最最大的困难和中国人现在面对最大的困难？那我想，我们所有这些流亡的人士。还有在中国的这些人，特别是自由民主圈的这个些人，很多人都问过一个问题，说常常会想到这个问题，就是公公中国共产党会不会结束他的统治，会不会很快的结束他的统治？然后在八九他们那那一代人，他们出来的时候，他们会想，这样一个道义尽失的政府，怎么可能持续长久？几年之内他们就倒台了，所以我们就。凯旋而归了，结果没有。到二零零一年，张家敦出版了他那本书，说中国即将崩溃。他预测，在十年之内，中共这个政权就会崩溃。二零一一年没有崩溃，所以他预测二零一二年。后来预测二零一六年到二零一七年。很巧的是，二零一七年这个点，高志胜也写过一本书，叫《二零一七起来中国》。刘仲敬。在前一年从中国逃到美国来，认为二零一七年是大洪水的元年。这些呢，到现在看这些预言呢，并没有成真。而张家敦的预测呢，也被《外交政策》杂志评选为连续几年评选为最糟糕的预测。那么现在中国是怎么样状况？我们现在有没有必要重新回到这个问题？中共这个政权会不会失败？会于何时失败？那么现在。我们明显能看到的是，习近平这个政权面临更大的压力跟危机了。他会不会导致他的失败？他接下来会做什么？这是非常严肃的观察家跟分析家的问题。我们看到，在社交媒体上那些口若悬河的那些说书家们，往往都是在胡说。他们既不是干这个的，也没有这方面功底。很多时候呢，讲那些事情都匪夷所思，讲那些结论啊、哦，难以置信。所以，我想呢，在这个方面呢，我们还是应该更多倾听那些专业的人士，有这样的专门的学术背景的人，来听听他们怎么讲，他们怎么分析。嗯，在我看来，中共政权是一个非常聪明的、善于学习的政权。虽然他面现现在面临很大的困难跟危机，但我不确定他会什么时候会崩溃。而我的呃学术训练。他也不允许我做出一个精确的预测来，认为他什么时候就会崩溃，那是江湖术士们啊，那是星座大师们干的事情，我们不做这种事情。但我知道的是，这个政权不会轻易的廉价的改变，不会轻易的廉价的失败，需要无数人一代代人前仆后继的，以无数惨痛的代价、无数悲伤的牺牲来作为代价，才能推动一点点变化的。我不确定我们现在处在哪个时间段。不确定我们现在是在一九零五年、一九一零年，啊，我不确定这个政权什么时候会公然倒塌。但我知道的是，在这个时间，我们要做一些对得起良心的事情，对得起自己的事情。嗯，呃，一边在听你说，我一边在想，我觉得你就特别有一种能力，就是克服，呃，所有人都无法克服的那种虚妄感。嗯。因为现在就是很具体的，就是虚妄。我们知道，你看，不管是从美国最近的学术界的讨论，研究中国问题，其实都在开会哈、啊，啊，都在预测，就是，呃，中国到底有哪些具体关键的危机，就是他这个国家政权，他会一起遇到哪些具体的危机。然后，当然，美国是从美国的角度去分析这些危机状态下，美国应该采取什么措施。但是，呃，你你。最后，美国分析了一圈以后，发现就是美国也做不了什么，只能先去自己想办法应对。也许在很长一段时间无法知道的未来，还有如果说是有大混乱，可能就很多人会受苦。还有你刚才说，可能在漫长的一段时间，他不会主动变革的。
，那么有可能很长一段时间就是丛林状法则无状无政府状态下的混乱，我们都有过预测。那在面对这种过程中间，我们作为这种很有同理心的人，是很难受的，是是很痛苦的。就是你每天看到你关注的那个土地，你关注的那些具体的人，他们在受苦，然后他们有人知道这种苦难，有的还不自知，还成为这个混乱的一部分或者助力的时候，哦，我们内心的那种难受是是很具体的。所以我其实是在。请教你，我们怎么在这种未知和混乱、可能接下来要出现的苦难中间，然后还能这么积极的往下走？我想我们是记录者。我在写武汉这本书的时候，啊、呃，也好多次忍不住落掉泪。嗯，特别是听到新冠死难者家属在讲述他们的亲人离世的时候，一离世之后这种思念。啊，那是真是很痛苦，那些哭声呢特别有感染力。我自己觉得我是一个铁石心肠的作家，但在那种场景之下，也忍不住暗暗垂泪。但是始终呢，你还要跳出来。你不仅仅是一个陪着哭的人，甚至有时候我觉得你不应该是一个陪着哭的人。你要更冷峻的来看这一切，你要知道这样的苦难是怎么来的，你要知道苦难的由来。你不能只是记述苦难本身，甚至在必要的时刻，你还要想想这样的苦难应该如何结束。所以我在写这本书的时候，虽然呢我在武汉这本书，对武汉这本书的时候，虽然在过程中呢我也常常落泪，但是我最后我觉得我还是跳出来了。我要一个就是更冷峻的视角来看这座城市，看这个城市里的人以及他们所遭受的苦难。我必须要就正视这种苦难，要。同情这些苦难中的人，但同时呢，你又不仅仅是把这个单纯描述一场苦难就就就就完了，嗯，要告诉他们的原因以及未来应该怎么样，嗯嗯，我想这个也就是未来的我们面对中国的时候，面对我的中国题材的时候，那么我要做的，第一，这些人都是真真正正的，我看到他们的名字，我就能想到他们的样子，对，甚至有些人就是我熟悉的人，甚至是我的亲人，当他们遭受苦难的时候，对。对我当然要感同身受，我有这样的这样的同理心，但同时呢，我也要想更多的，嗯，我要记录下这些困难来，嗯嗯，对，因为说到武汉，嗯、我们也知道，其实，嗯，整个这个大瘟疫从发生到结束，其实不过才四年，对。但是你看，我都犹豫了一下，我都有的时候会觉得，你看前两天，前天是李文让先医生的啊，忌日，忌日，嗯，呃，然后但是在中国，你看不到关于这个事情的任何的呃记录、反思、讨论，更不用谈追责。然后你为了记录武汉的 lockdown， 然后你为了记录这段苦难，你你放弃了在中国生活的权利，就这么巨大的代价。但你其实就是在用一己之力，在跟整个一个嗯国家有意识的强迫记忆在对抗。这个目标也可以小一点，我就是到武汉去，啊，找到那些看不见的人，听他们说出一些听不到的话，写出一些无人知晓的故事来，也可以有个很小的目标。嗯，嗯是这样。嗯，所以在这种情况之下，你知道时间。我常常会觉得时间的这个重要性，有时候我们看到历史上一些时间，啊，你会觉得，可能那只是历史事件而已。你想，大饥荒其实只持续了三年，五几年到六二年，三四年的时间，饿死了上千万的人。这个 COVID 也是只持持续了三四年的时间，他们差不多同样的时间。你想，文革十年，习近平上台已经十多年了，嗯，十二年了，对啊，已经十多年了。所以你回头想想呢，这一切挺触目惊心的。在习近平上台的时候，我们还在反堕、反对网络实名制什么的。现在还有人提这个话题吗？现在中国呢？你知道中国有多少个摄像头吗？差不多有六点六亿个摄像头，全球差不多一共十亿个，也就是三分之二的是在中国。以前我还会写文章反对这种东西。现在我，我甚至这种事情我都不想再讨论了，因为已经没有意义了。嗯
反对摄像头还有意义吗？你出门都要扫码了，对吧？就这个形式呢，比我们想象的更坏。我刚才说过，四十一个朋友都被入狱了。有时候我在想，在反对某些事情是应该反对，但想形式恶化到这种程度，嗯。我们这些离开的人，某种意义上，我们已经离开了主阵地了，主阵地了。那我们现在能做的事情，我认为，继续大声疾呼，为那片土地，为那片土地上的人，为那些苦难，为那些鲜血。呃，同时呢，我觉得我们要看着这一切，看着这些，我们要把它记录下来，让后人知道，让世界知道，曾经有这样一个国家，经历过这样的时代。我另外一个朋友，这不是凤城哈，我们都知道的一个作呃作家的朋友，他跟我说，他说每次你看到雪村，你就理解了有一个词叫“伟大”。他这个词，当然听了你，你你可能会尴尬。他说他真的就觉得，就是他说，嗯，有的人会让你觉得伟大和高尚。对“高尚”这个词，就是它有了具体的意义。那么这种词真是不敢当，太大了，太大了啊！是是是，他用的“高尚”，他第一次用的“高尚”，第二次用的“伟大”。我我想说的是，你刚才说到了时间，我其实反复在问你的，是在这种嗯虚妄和无力中间怎么获得的意义？嗯，呃，可是你就好像总是能够找到一个高尚的理由，让自己这种可能巨大的无意义变得有意义。我想，这是不是就是咱们所说的性格使然？嗯，哦，我就是这样一个容易乐观的人。嗯，容易乐观。你看，我们现在处在世界的夹缝之间，啊，我们遇上的是一个充满了垃圾议题的垃圾时间。那么这种时候，我们如何做自己？如何做有意义、有价值的事情？这是我常常思考的。嗯。同时的，你比如说，还有有没有危机感？有，我今年五十岁，今天五十岁，我还能活多少年？三十年？不止，五十年啊！比如说，一般的按中国的现在平均寿命算嘛，大概还有三十多年。我能够动手写作的时间还有三十年。我两年一本书，或者三年一本，三年两本书，我能写多少本书？这个有时候呢，目标可以更精确。嗯，如何让时代的垃圾时间不变成我个人的垃圾时间？明白了，明白了、嗯嗯。其实就是把大块的无望变成很具体的可以做的。对对对，每天一个明确的目标，每年一个明确的目标。对，哦，所以你你之前啊、呃、写了武汉，嗯，澳大利亚出版了，呃，美国也出版了，美国出版了，对，啊、哦，然后也呃，每接下来一本书是什么？接下来两本书是什么？在写的就是，像是北京的一个意见诗人跟秘密警察的，啊、呃，人物都是虚构的。但是很多细节都是真实，这个秘密警察如何操控、呃虐待、啊、呃、殴打，甚至试图收买这样的一个意见人士，啊，但是最后结果呢，我也先不剧透啊，别剧透，嗯嗯，太好了。所以你今年等于整个就是二零二四年是在写作，对，呃，然后呃还是要在这几个国家走。对我其实现在呢，我在想，我不应该参加太多的这些会议啊，这些活动，我应该拿出更多的时间来写作。呃，所以呢，我现在会在下半年呢，就是找到一个安静地方来，先清清静静的把这几几本书写完，可能会卸接一切这种会议邀请啊，这些这些事情。嗯嗯嗯。那在啊、呃，不管是在我们在国。故国的中中国的朋友，还是就是看我们大声的节目，我们这次的节目的朋友，哦，你想跟他们分享什么？其实有的时候我会想说，面对这个越来越快的世界，我也常常会有力不从心之感。我想看大声的，可能很多都是年轻人，我想他们不需要我这样一个呃，这样一个年到中年年年能过半百的这样一个人的忠告。但是，还是祝各位新年快乐。嗯，嗯，我们要健康，要我们要平安、嗯，然后要做更多的事情。嗯嗯嗯，所以谢谢你。嗯，生日快乐。好，谢谢谢谢。嗯，然后我们明年再聊。嗯，好，嗯。